हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक एडोबी इन डिजाइन एडवांस ए न्यू एपिसोड आज के हमरा एडोबी इन डिजाइन है एक टी चौमुतकर फ्लाइट डिजाइन नियालो चुना कर बो आमदेर एडोबी इन डिजाइन है जेब पुण्डांगो एपिसोड गुली चोल छे देखते देखते आमदेर प्राय बेसिक शेष पड़ जाए আমরা অনেকগুলো টুল সম্পর্কে আলোচনা করেছি যতটুকু বেসিক আমাদের আলোচনা হয়েছে ততটুকু বেসিক দিয়ে আমরা খুব ভালো ভালো অ্যাডভান্সের প্রজেক্ট করতে পারবো আশা করি আপনাদের মধ্যে এখনো যারা আমাদের অ্যাডোবি ইন ডিজাইনের বেসিক যে টিউটোরিয়ালগুলি সেগুলো এখনো দেখেন নাই অবশ্যই উপরে লিংক পাবেন অথবা ডেসক্রিপশন থেকে আমাদের সবগুলি এপিসোড ওখান থেকে দেখে আসবেন সবগুলো টুলস এবং সবগুলো প্যানেল প্যালেট নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে ভালো লাগবে आज के आलोचना करब इन डिजाइन एक फ्लायर डिजाइन करब सीम्पल एक फ्लायर डिजाइन करब जो फ्लायर डिजाइनर मध्य एक भेरिएशन कलर यूज करब जो फ्लायर डिजाइनर मध्य कि इमेज यूज करब कि टेक्सट यूज करब ए कन्सेप्ट नहीं फ्लायर डिजाइन की करब से कन्सेप्ट कनब से विषय एक देख इचड़ाओं शुदुम्र ग्राफिक डिजाइनर कन्सेप्ट आनार जो पूर्णांग एक টিউটোরিয়াল বানাবো অবশ্যই আমাদের সামনে টিউটোরিয়ালটি আসবে আশা করি আজকে আমাদের ফ্লাইট ডিজাইনের যে টিউটোরিয়ালটি সেটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং পুরো ভিডিওটি দেখবেন শেষ পর্যন্ত এবং যে কোনো বিষয় যদি না বুঝে থাকেন আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন অথবা আমাদের একটি ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে অল আইকন সেই গ্রুপে আমাদেরকে জানাবেন আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন চলুন শুরু করি फ्लायर डिजाइन करार्जन प्रथम फाइल मेनू थे निउ निउ डकुमेंट नहींबर जो नतून डायलग बक्सटी आसें निउ डकुमेंट नामक से खान ए फोर सिलेक्ट कर देव ए फोर सिलेक्ट करारे एखान जो मार्जिन देखते हैं मार्जिन हमें जिरो पॉइंट वन टू फाइव टफ एवं बटम जिरो पॉइंट वन टू फाइव कर देव एवं जे शिकल जो चिन्हटी देखते से टिक चिन्ह कर देव ए ब्लीड जो अपशन से सेम भाव जिरो पॉइंट वन टू फाइव सिलेक्ट कर दिए शिकल सिलेक्ट कर दिए ओके प्रेस करब ठीक तरह टुलबार के रैक्टेंगल जो टुलटी रही है से नहीं एक रैक्टेंगल टुल एखान एप्लै कर सोफर मध्यमे कलर की चेन्ज कर देव येस स्ट्रक के फिल कलारे नहीं आनबो आप सोफर मध्यमे कलर ह्विट कर देव তারপরে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা নিয়েছি শেপের মাধ্যমে কন্ট্রোল প্লাস এল প্রেস করে এটাকে আমরা লক করে দিব ইয়াস তারপরে আবার আমরা একটি র্যাকটেঙ্গেল নিব নিয়ে আমরা ঠিক ডাউনে একেবারে নিচে একটি র্যাকটেঙ্গেল দিয়ে একটি শেপ প্রেস করব এবং সোয়াপ করে ফিল কালার করে দিয়ে হালকা কালার করে দিব তারপরে আরেকটি র্যাকটেঙ্গেল আমরা অ্যাপ্লাই করব ঠিক উপরে হ্যাঁ উপরে একটি র্যাকটেঙ্গেল অ্যাপ্লাই করব সেমভাবে যে র্যাকটেঙ্গেলটি উপরে অ্যাপ্লাই করেছি সেই র্যাকটেঙ্গেলকে আমরা ঠিক আমাদের যে ডকুমেন্টের মিডল বরাবর আমরা রাখবো একেবারেই একেবারে মিডল বরাবর এখানে অটোভাবে দেখতে পাবেন তারপরে আমাদের যে স্ট্রক যে প্যানেল প্লেটটি রয়েছে হ্যাঁ যেটা উইন্ডো মেনু থেকে আনা স্ট্রক প্যানেল প্লেট থেকে আমরা জাস্ট একটু স্ট্রক বাড়িয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে পনেরো পর্যন্ত আমরা স্ট্রক করেছি এবং স্ট্রক করার ঠিক পরেই আমরা যে সাইসর টুলটি রয়েছে আমাদের টুল বা থেকে সাইসর টুলের মাধ্যমে আমরা কিছু অংশ কেটে ফেলব হ্যাঁ জাস্ট একেবারে পাত বরাবর মাউস পয়েন্টটা নিয়ে ক্লিক করলেই কাটা যাবে তারপর আমরা সিলেকশান টুল দিয়ে আলাদাভাবে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিব কিবোর্ড থেকে তারপর পুনরায় আবার র্যাকটেঙ্গেল টুলটি নিয়ে আমরা আরেকটি শেপ ক্রিয়েট করব এখানে আরেকটি শেপ ক্রিয়েট করে আমরা জাস্ট শেপটাকে আমরা থেকে সফট করে দিয়ে এটাকে ফিল করে দিব করে জাস্ট একটা অ্যানাদার কালার এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নেব কালার প্যানেল প্যালেট থেকে ঠিক কালার প্যানেল প্যালেট থেকে সিলেক্ট করার পরেই আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড ক্লিক করে অ্যারেঞ্জের মাধ্যমে সেন্ট টু ব্যাক দেওয়ার সাথে সাথে এটা অনেক পিছনে চলে গিয়েছিল আমরা জাস্ট এটাকে কিবোর্ডের মাধ্যমে অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি কন্ট্রোল প্লাস আমাদের সেকেন্ড ব্যাকেটের সেকেন্ড গুগল ডট কমে গিয়ে আমরা ইমেজ সিলেক্ট করব করে উইডিং ফ্রি ইমেজ লিখব এখান থেকে আমরা যে ইমেজগুলির মধ্যে ওয়াটার মার্ক নেই এবং রেজুলেশন অনেক ভালো অর্থাৎ হাই কোয়ালিটি से ही धरण एक इमेज देव हाँ देखते हैं ये इमेजर मध्य व्टारमार्क देखा जा इमेजर मध्य व्टारमार्क देखा जाखान हाँ ये इमेज टी मोटामोटी सुंदर लगते से हमें इटार रेजल्यूशन अनेक भलो बारोश बाखने अठारोश फिक्सल देखा जाने भलो चमत्कार रैट हैंड सेट क्लिक कर कपि इमेज सिलेक्ट करब कर आबा चले जाब सफ्टवेयारे 
গিয়ে আমরা জাস্ট সেফটি সিলেক্ট করব এবং কিবোর্ড থেকে অল্টা প্লাস কন্ট্রোল প্লাস ভি প্রেস করব ইয়েস প্রেস করার সাথে সাথে এটা ভিতরে পেস্ট হবে প্লেসের মতো এবং এটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব করে এই যে হ্যাঁ যে ইচ দেখা যাচ্ছে ইচগুলি আমরা ভিউ মেনু থেকে এক্সট্রাস থেকে হাই ফ্রেম ইচ অলরেডি চলে গিয়েছে তারপরে আমরা যে আমাদের টুলবার থেকে আবার আরেকটি র্যাকটেঙ্গেল টুল নিব র্যাকটেঙ্গেল টুল নিয়ে ঠিক ছবির উপরে অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করার পরে সো অফের মাধ্যমে হ্যাঁ কন্ট্রোল প্লাস এক্স চাপ দিলে সো অফ হবে এবং এই নিচের আমরা গ্রেডিয়েন্টের অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে আমাদের এখানে টুল বারের মাধ্যমে জাস্ট আমরা গ্রেডিয়েন্টের অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে দিব এবং উইন্ডো মেনু থেকে যে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট প্যানেল প্যালেট কালার থেকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এটাই গ্রেডিয়েন্ট প্যানেল প্যালেট নিব এই যে স্লাইড নিচে দেখা যাচ্ছে আমরা স্লাইড সিলেক্ট করব করে এই উপরে কালার প্যানেল প্যালেট থেকে আমরা যে কোনো একটি কালার চেঞ্জ করব এখানে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কালারটি চেঞ্জ করে নিব যে কালারটি ছবির উপরে যাবে হ্যাঁ স্লাইডে ক্লিক করার সাথে সাথে স্লাইডের উপরে কালো হয়ে থাকবে বাকি স্লাইডটা আমাদের গ্যাপ থাকবে তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের গ্রেডিয়েন্টের এসে এই স্লাইডটা সিলেক্ট হয়েছে ইফেক্ট যে প্যানেল প্যালেট রয়েছে হ্যাঁ ইফেক্ট প্যানেল প্যালেট থেকে আমরা যে ব্লেন্ডিং মোড ব্লেন্ডিং মোড এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে দিব ইয়াস কালার সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি লুক চলে আসছে আমাদের যে ইমেজটি রয়েছে সেই ইমেজ ওকে তারপরে ঠিক আমাদের যে স্টকটি রয়েছে স্টকের মধ্যে আমরা সেম গ্রেডিয়েন্টে অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাই করার পরে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো একটি লুক আমাদের অলরেডি চলে আসছে হ্যাঁ মোটামুটি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ঠিক আমাদের যে নিচের ডাউন যে শেপটি রয়েছে এটির কালার কালার একটু এখান থেকে আমরা ডার্ক করে দিয়েছি হ্যাঁ এভাবে আমরা পুরোটা সিলেক্ট করে গ্রুপ করে নিব গ্রুপ করে নিয়ে দেন আমরা জাস্ট এটাকে একটু ছোট করব হালকা ওকে একটু ছোট করার ঠিক পরে আমরা জাস্ট আমরা এখান থেকে আমাদের টুল বার থেকে টেক্সট টুল সিলেক্ট করব করে আমরা ঠিক উপরে এভাবে ড্রাগ করে আমরা এখানে লিখব ব্রাইডাল লিখে আমরা এখান থেকে আমরা বড় করতে পারি অথবা কন্ট্রোল প্লাস শিপ ধরে আমরা যে আমাদের গ্রেটার দেন লেস দেন রয়েছে গ্রেটার দেন লেস দেনের মাধ্যমে আমরা এটাকে বড় ছোটো করতে পারি এটা আমরা জানি অবশ্য যারা বেসিক ক্লাস করেছেন তারা অবশ্যই ভালো জানার কথা তারপর এখান থেকে একটি ফন্ড সিলেক্ট করে দেবো আমাদের নির্দিষ্ট যে ফন্ডটি রয়েছে আমরা যেটা এখানে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে সে ফন্ডটি আমরা এখান থেকে দিব অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ফন্ডটি আমরা এখানে সিলেক্ট করেছি ঠিক তার পরে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট কন্ট্রোল শিপ ধরে যে আমরা জানি যে কন্ট্রোল শিপ ধরে ফ্রেমটাকে আমরা এদিক সেদিক করে অ্যাডজাস্ট করে নিব হ্যাঁ মোটামুটি ব্রাইডার লেখাটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি তারপরে অল্টা বাটন প্রেস করে এটাকে কপি করেছি কপি করে আমরা এখানে লিখবো একটা শেপের মধ্যে স্টার লেখে ওই বক্সটা ফ্রেম বক্সটাকে আমরা ছোটো করে দিয়ে অল্টা প্রেস করে আরেকটা শেপ নিব এবং ওখানে টি লিখবো তারপরে বক্সটাকে আবার অ্যাডজাস্ট করে অল্টা বাটন প্রেস করে ওখানে আমরা এ লিখবো তারপরে আবার বক্সটাকে অ্যাডজাস্ট করব করে আমরা আরেকটা কপি করে এখানে আর লিখবো ইয়াস মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে স্টার রয়েছে স্টার লেখাটি আমাদের হয়ে গিয়েছে এবং স্টার লেখাটি হওয়ার পরে আমরা জাস্ট স্টারটিকে সিলেক্ট করে আমরা কন্ট্রোল প্লাস শিপ প্রেস করে কন্ট্রোল প্লাস শিপ প্রেস করে আমরা একটু ছোটো করে নিব ইয়াস তারপরে আমরা ঠিক উপরে আরেকটি টেক্সট বক্স নিব এখানে আমরা লিখব ইনভাইট ইউ টু সেলিব্রেট দেয়ার ম্যারেজ জাস্ট আমরা এই লেখাটা লিখব লেখাটা এখান থেকে লিখার পরে আমরা জাস্ট লেখাটার ফন্ট আমরা চেঞ্জ করব তারপরে যে জিনিসটা আমার আমার এখানে মানাবে আমি ঠিক করতে করতে এটা চেঞ্জ করব তারপর আমাদের যে টেক্সট দূরত্ব অর্থাৎ ক্যারেক্টার যে ডিস্টেন্সটি রয়েছে ক্যারেক্টার ডিস্টেন্সটি এখান থেকে আমরা একটু বাড়িয়েছি এবং ফ্রেমটা অ্যাকোরেট করে আমরা জাস্ট এটাকে মিডল পয়েন্টে এনে জাস্ট এভাবে সেটিং করে নেব এবং এটাকে অল্টা বাটন প্রেস করে আরেকটা কপি করে নিচে এভাবে আনবো এনে আমরা এখানে লিখবো বি আওয়ার প্লেজার অফ ইউর অ্যাটেন্ডিং হ্যাঁ এই জিনিসটা লিখে আমরা ফ্রেমটা অ্যাকোরেট করব করে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট কি প্রেস করে একটু ছোট করে নিব ইয়াস অ্যারো কিয়ের মাধ্যমে ঠিক এটাকে জাস্ট অ্যাকোরেট করে নিব এবং আমরা জাস্ট ক্যারেক্টার যে প্যানেল প্যালেটটি রয়েছে ওখান থেকে আমরা এটাকে বোল্ট দিয়ে দিয়েছি ঠিক তারপরে আমরা এটাকে জাস্ট আমাদের যে ক্যারেক্টার যে ডিস্টেন্সগুলি আছে সিলেক্ট করে অল্টা বাটন ধরে আপনি রাইট অ্যারো কি প্রেস করলো অর্থাৎ যে টেক্সটাকে আপনার ক্যারেক্টার ডিস্টেন্স করতে চান ওটা ডাবল ক্লিক করে সিলেক্ট করে অল্টা বাটন প্রেস করে রাইট অ্যারো কি চাপলে এটা হয়ে যাবে ওকে তারপরে আমরা পুনরায় আবার আরেকটি টেক্সট বক্স নিয়ে আমরা এখানে লিখব সেভেনটিন ন
আমরা এভাবে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল পাস শিফট দিয়ে এটাকে বড় করেছি এবং এটাকে খুব বোল্ড একটি ফন্ট দিতে হবে ইয়াস ফন্টটি দেওয়ার পরে আমরা এটাকে জাস্ট মিডল বরাবর এভাবে সিলেক্ট করব ঠিক টি এইচটাকে ধরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ঠিক ডাউন এই যে এখানে আমরা এটাকে মাইনাস করব অর্থাৎ অটোমেটিক সেটা উপরে উঠে যাবে জাস্ট আমরা উপরেরটা ক্লিক করলেই হবে এবং এটাকে আমরা ছোটো করে দিব এটা আমাদের যে ক্যারেক্টার প্যানেল প্লেট ক্লাসটি রয়েছে সেটা সম্পর্কে ডিটেলসে দেওয়া আছে এই বিষয়টা সম্পর্কে তারপর আমরা অ্যালাইনের মাধ্যমে এটাকে মিডেলে নিয়ে আনবো সেভেনটিনথ নভেম্বর তারপর আমাদের আরেকটা টেক্সট লিখতে হবে সেটার জন্য আমরা আবার টেক্সটটি নিয়ে আবার আমরা একটি টেক্সট বক্স এখানে করব টেক্সট বক্স করে আমরা এখানে আমরা জাস্ট একটা ডামি টেক্সট ইউজ করব ইয়াস টাইপ থেকে ফিল উইথ স্পেলারটার দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে আপনি সিলেক্ট করলে আপনার টেক্সট পেয়ে যাবেন যেটা আমাদের ইন ডিজাইনে অটো টেক্সটটি থাকে তারপরে এখান থেকে আমরা ক্যারেক্টার প্যানেল প্লেট থেকে আমরা টেক্সট চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে আমরা জাস্ট আমাদের মতো করে আমরা জাস্ট একটু সেটিংটা ঠিক করে নিব টেক্সট ঠিক টেক্সটগুলিকে ঠিক এখানে আমরা কিছু ডামি টেক্সট ইউজ করলে হবে তবে মনে রাখবেন অবশ্যই সেটা সেন্টার লাইন হবে তারপর আমরা সেভেন্টিন নভেম্বর সিলেক্ট করে এটার সেভেন্টিন নভেম্বরের মধ্যে আমরা গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করব তবে অবশ্যই সেটাকে অ্যাডিট মোডে নিয়ে সিলেক্ট করে দেন করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে ওকে মোটামুটি আমাদের নিচের যে টেক্সট রয়েছে টেক্সটের কাজ শেষ এ পর্যায়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই যে যে নিচের যে ডামি টেক্সটগুলি আছে এটার কালার একটু আমরা কমিয়ে দিয়েছি দ্যাটস ইট সেন্টার অ্যালাইন করে নিব আমরা এখান থেকে জাস্ট সেন্টার অ্যালাইন যখন করব তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ক্লিক করে সিলেক্ট করে আমরা সেন্টার অ্যালাইন করব করে আমাদের যে উপরের লাইনটি রয়েছে হ্যাঁ লাইনটিকে আমরা অল্টা বাটন প্রেস করে ডাবল করব কারণ নিচে আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট লিখতে হবে এবং আমরা লিখব এখান থেকে কন্ট্যাক্ট অবশ্যই আমাদের ক্যাপসলক সিলেক্ট থাকতে হবে সবগুলি বড় হাতের হবে এবং কালারটি একটু লাইট করে দিয়েছি লাইট করে আমরা এটা টেক্সট ফ্রেমটাকে একটু ছোটো করে দিয়েছি তারপরে এটাকে আমরা আবার ডাবল করব কন্ট্যাক্টটাকে আমরা অল্টা বাটন প্রেস করে ডাবল করে এখানে আমরা আমাদের একটি কন্ট্যাক্ট লিখব একটি সাধারণ কন্ট্যাক্ট লিখার জন্য আমরা প্রথমে তিনটা সংখ্যা তারপরে চারটা সংখ্যা তারপরে চারটা সংখ্যা একটা স্পেস দিয়ে দিয়ে এভাবে আমরা লিখব লিখে এটাকে ফ্রেমটাকে অ্যাকুরেট করে কন্ট্রোল পাস শিফ্ট দিয়ে একটু বড় করে নিব হ্যাঁ একটু বড় করে নেওয়ার পরে আমরা জাস্ট দুটিকে আমরা জাস্ট অ্যাকুরেটভাবে সেটিং করব করে আমরা কন্ট্রাক্টটাকে ঠিক কন্ট্রাক্টটার নিচে আমরা আবার একটি র্যাকটেঙ্গেল শেপ দিয়ে আমরা জাস্ট একটি স্ট্রক দিব যে স্ট্রকটি দিব আমরা স্ট্রকের মধ্যে প্রথমে একবার গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করে দেখব কেমন লাগে কিন্তু অতটা ভালো লাগতেছে না তারপরে আমরা জাস্ট এটাকে একটি সাদা টাইপের বা ডার্ক গ্রে একটি গ্রে টাইপের কালার আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব ইয়াস একটি গ্রে টাইপের কালার আমরা অ্যাপ্লাই করে আমাদের যে টেক্সট রয়েছে টেক্সটকে আমরা ফুললি হোয়াইট করে দিব হোয়াইট করে আমাদের কন্ট্যাক্টটাকে টন কন্ট্যাক্টের টেক্সট ফ্রেমটাকে একটু বড় করে নিয়ে কন্ট্যাক্টটাকে ডাবল ক্লিক করে সিলেক্ট করে অল্টা প্লাস রাইট অ্যারো কি প্রে সিলেক্ট করতে থাকলেই এভাবে ক্যারেক্টার ডিস্টেন্স অলরেডি বেড়ে যাবে জাস্ট আমরা ডিজাইনটা সুন্দর করার জন্য আমরা এই কাজটি করেছি কন্ট্যাক্টটাকে একটু ক্যারেক্টার ডিস্টেন্সগুলি করে দিয়েছি আমরা ওকে এভাবে করে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করব শিফট বাটন প্রেস করে তারপর এটা গ্রুপ করব গ্রুপ করে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সিলেক্ট সিলেক্ট করে অ্যালাইন করে নিব যেন এটা মিডল বরাবর থাকে হ্যাঁ ঠিক তারপরে যখন এটা মিডল বরাবর থাকবে ঠিক তারপরে আমরা এভাবে একটি টেক্সট ফ্রেম নিব টেক্সট ফ্রেম নিয়ে আবার গুগলে যাব গুগলে লিখবো আমরা লরেম ইসম অ্যাড্রেস অর্থাৎ আমরা একটা ডামি অ্যাড্রেস ইউজ করব তার জন্য আমরা গুগলে এটা লিখব লিখে সেটার ইমেজে থাকলে হবে না আমাদেরকে অলে চলে যেতে হবে অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা লিঙ্ক পেয়ে থাকি ব্রাউজার করার সময় হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্যাক্ট ডামি টেক্সট জেনারেটার এখানে আমরা ক্লিক করব ইয়াস এখান থেকে এটা আমরা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি অথবা রাইট হ্যান্ড সাইড ক্লিক করে কপি করে নিয়ে আমরা পুনরায় এখানে এনে এটা প্রেস করব প্রেস করে এটার সাইজ একটু ঠিক করে নিয়ে আমরা এটাকে সেন্টার অ্যালাইন করে দিব অবশ্যই সেন্টার অ্যালাইন করে দিব করে দিয়ে কালারটা একটু লাইট কালার করে দিব ইয়াস এটা আমরা একটি ডাম হ্যাঁ ডামি টেক্সটকে আমরা এখান থেকে একটু সাদা কালার করে দিব করে দিয়ে আমরা যে টেক্সট ফ্রেম রয়েছে ফ্রেমটাকে একটু জাস্ট অ্যাকোরেট করে সেটিং করে নিব করে নিয়ে আমরা যে নাম্বারটি ইউজ করেছি আমার মনে হচ্ছে যে নাম্বারটিকে যদি আমরা এখান থেকে একটি লাইট কালার গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করি যে আমাদের কালারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেখতে সুন্দর লাগবে তো সেমভাবে তাই করলাম আমরা আমাদের সেম গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করলাম করে জাস্ট স্লাইডগুলোতে ক্লিক করে আমরা গ্রেডিয়েন্টের যে জায়গাটি ডিফ কালার সেটাকে আমরা লাইট করে দিলাম গ্রেডিয়েন্ট
সবগুলি একসাথে ক্লিক করার পরে আমরা কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস ও প্রেস করে আমরা এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে জাস্ট আমরা ফিল থেকে কালারটি হালকা গ্রে কালার করে দেব হ্যাঁ হালকা গ্রে কালার করে মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা কিছু ডিজাইন ম্যাটেরিয়ালস ক্রিয়েট করব তার জন্য আমরা এখান থেকে শিফট কি দিয়ে আমরা যে আমাদের রেকটেঙ্গেল টুলটি রয়েছে সেটি অ্যাপ্লাই করব এবং এখান থেকে জাস্ট কর্নারটি হালকা রাউন্ড করে দেব উপরের অপশন থেকে অপশন বাদ থেকে राउंड कर दिए जस्ट ए सेफ्टी को अल्टा बाटन प्रेस कर डबल करब को ग्रुफ करब तर आभार पुनर ये अल्टा बाटन प्रेस कर रोटेटर माध्यम जस्ट एक घूरिए दीब अथवा कंट्रोल प्लस सी दि कपि कर कंट्रोल प्लस अल्टा प्लस शिफ्ट भि दिए फेस्ट कर डबल कर नहींब ओके पुरोटे सिलेक्ट कर ग्रुफ कर देखते एक स्टार हो गए स्टार्ट मेक करारे एखान इलिप्स जो राउंड टुलटी रही है शिप धरे ये छोटे एक राउंड निब एखान एटे कि फिल कलर कर देव तर आर पुनः एक रेक्टेंगल निब रेक्टेंगल नहीं जस्ट ए भाव एक रेक्टेंगल ड्र करब को राउंड कर्नार कर दिए जस्ट एक पुरान चिन्ह मत बनाब जस्ट इटा के कपि कर डबल कर नहींब डबल कर नहीं जस्ट ये हाँ एक पुरान चिन्ह मत बनिए रखब एटे अलाइन ठीक कर रखब कर ग्रुफ कर नहींब येस ग्रुफ कर नहींब हाँ मोटामुटी जिसगल तैरि करब कारण पूराटार डिजाइन एगू छड़िए छिटिए थक येस पूराटार डिजाइन एगू छड़िए छिटिए थक ठीक तरह आर एखान जो रेक्टेंगल टुलटी रही है से रेक्टेंगल टुलटी एभव शिप की प्रेस कर अवश्य सिलेक्ट कर जान समान समान थे सकल सैड जान समान थे तरह इटा के जस्ट एक अंगल कर चार्ट मेटेरियल सिलेक्ट कर देखते मोटामुटी एवं एखे जगुलिर मध्य स्टक आगे आलदा भावे एखान जो कांखित ग्रेडियंटी रही है जेटी सोचेज पैनल प्लेट रेखे से ग्रेडियंट एप्लै कर এবং স্ট্রকের মধ্যে শুধুমাত্র স্ট্রকটি তুলি দিয়ে তারপর আমরা এখান থেকে স্ট্রক অ্যাপ্লাই করেছি দেখতে পাচ্ছেন ইয়াস এখানে আমরা সেমভাবে স্ট্রক অ্যাপ্লাই করেছি মোটামুটি তারপর আমরা স্ট্রক থেকে এভাবে রাউন্ডগুলি আমরা একটু স্মুথ করে দিয়েছি আমরা জানেন যে স্ট্রক প্যানেল প্লেট সম্পর্কে হ্যাঁ মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমরা এই চারটি ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করেছি চারটি নক্ষত্র বলতে পারেন স্টার এখান থেকে গুণ জাস্ট আমরা পুরোটো ডিজাইনের মধ্যে আমরা এখন অল্টা বাটন প্রেস করে এগুলোকে কপি করব দেখতে পাচ্ছেন কপিটা আমরা আমাদের মতো করে পুরোটা ডিজাইনে অ্যাপ্লাই করব জাস্ট অল্টা প্রেস করে কপি করব এবং একটু ছোট বড় করে নিব কমপ্লিট এটা আমাদের নিজের মন অনুসারে যেভাবে সুন্দর লাগবে এভাবে একটু ছোট বড় করব তবে মনে রাখবেন যেগুলি একটু ছোট করবেন এগুলির একটু ইফেক্ট থেকে অবশ্যই এগুলির একটু অপাসিটি কমিয়ে রাখবেন হ্যাঁ তারপরে একটু ছোট বড় করে রাখলে এটা দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগবে নক্ষত্রের মতো লাগবে ওকে তাহলে দেখতে থাকুন ওকে আমরা স্টার্টটি রয়েছে আমরা স্টার্টের মধ্যে কাজ করবো সব পুলিশটা সিলেক্ট করে এভাবে অ্যালাইনের মাধ্যমে একসাথে করব করে আমরা শিফটকির মাধ্যমে ছোটো করব করে সবগুলিকে আলাদা আলাদা করব করে আমরা জাস্ট টেক্সটগুলোকে একটু এলোমেলো করে আমরা বসিয়ে দিব হ্যাঁ যেমন স্টাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়েছি তারপরে আমরা সবার পরে আর্ট থাকবে আর্টটাকে ওদিকটা দিয়ে একটু অ্যাঙ্গেল করে দিয়েছি এবং টিটাকে এভাবে অ্যাঙ্গেল করে এটাকে অ্যাঙ্গেল করে আমরা অ্যালাইনের মাধ্যমে জাস্ট আমরা একটার পর একটা যে সমান্তরাল দূরত্বটা সেটা আমরা কনফার্ম করে নেব হ্যাঁ করার পরে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি আমাদের সুন্দর লাগতেছে এবার এখন আমরা বাকি যে আমাদের স্টারগুলি এই আমাদের টেক্সটের ভিতরে আশেপাশে করে আমরা স্টারগুলি এখান থেকে এভাবে সিলেক্ট করে দিব মোটামুটি ওকে এই পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি আমাদের সবগুলো কাজ শেষ তারপর আমরা শুধু স্টারটিকে বিভিন্ন কালারে রূপান্তরিত করে দেবো আমাদের গ্রেডিয়েন্টের সাথে কালারটি মিল রেখে হ্যাঁ ইয়েস এ হলো আমাদের ফ্লায়ার ডিজাইন চমৎকার একটি ফ্লায়ার ডিজাইন ইয়েস আমাদের সাথেই থাকুন যেই কোনো প্রশ্ন আপনি অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আশা করি অবশ্যই যদি আপনি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন 
আমাদের সামনের যে ভিডিওগুলি আসবে ওখানে আমরা আরও ডিটেইলসে দেখাবো কিভাবে একটি ইন ডিজাইন থেকে একটি ডিজাইন কমপ্লিট করার পরে ঠিক কিভাবে এটাকে মুকআপ করতে হয় এই জিনিসগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আরও আরও অ্যাডভান্স লেভেলে যাব সো আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ